നമസ്കാരം കരിയർ സബിൻ്റെ മറ്റൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേ വെസ്റ്റേൺ റെയിൽവേ അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചിരിക്കുന്ന മിനിസ്റ്ററി ഓഫ് റെയിൽവേസിലെ വെസ്റ്റേൺ റെയിൽവേ അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഏകദേശം മൂവായിരത്തിലധികം ഒഴിവുകളിലേക്കാണ് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചിരിക്കുന്നത് വ്യത്യസ്ത ഇതിലേക്കാണ് അപ്പോൾ അത് എന്തൊക്കെയാണ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ അപേക്ഷകൾ അയക്കേണ്ട അവസാന തീയതി ആറാം തീയതിയാണ് ആറ് രണ്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അപേക്ഷകൾ അവസാന തീയതിയാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്ക് നോക്കാം ഐ ടി ഐ യോഗ്യതയാണ് ഇതിന് മെയിനായിട്ട് പറയുന്നത് ഐ ടി ഐയും എസ് എൽ സി എ പ്ലസ് ടു വിജയം പ്ലസ് ഐ ടി ഐ ഐ ടി ഐ ട്രേഡ് സർട്ടിഫിക്കറ്റാണ് ഏകദേശം മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അമ്പത്തി മൂന്ന് ഒഴിവുകളിലേക്കാണ് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചിരിക്കുന്നത് വേരിയസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഡിവിഷൻസിലേക്കാണ് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് പതിനഞ്ച് വയസ്സ് മുതൽ ഇരുപത്തിനാല് വയസ്സ് വരെയുള്ളവർക്കാണ് അപേക്ഷകൾ അയക്കാവുന്നത് അതിൻ്റെ എസ് സി എസ് ടി ഒ ബി സി എവർക്ക് അഞ്ച് വർഷവും മറ്റേവർക്കൊക്കെ പത്ത് വർഷവും ഒക്കെ ഡിവിഡൻഡ് ഉണ്ട് സാധാരണ കൊടുക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട് ട്രേഡേഴ്സ് ഞാൻ ട്രേഡുകൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ഐ ടി ഐ മെട്രിക്കുലേഷൻ പത്താം ക്ലാസ്സും പ്ലസ് ടു പാസ്സായിരിക്കണം അമ്പത് ശതമാനം മാർക്കോട് കൂടി പാസ്സായിരിക്കണം പ്ലസ് പറയുന്ന എൻ സി വി ടി എസ് സി വി ടി ഉള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു ഐ ടി ഐ സർട്ടിഫിക്കറ്റാണ് പറയുന്നത് മെയിനായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം പറയുന്നത് ഫിൽട്ടർ വെൽഡർ ടർണർ മെക്കാനിസ് കാർപ്പൻറ്റർ പെയിൻ്റർ മെക്കാനിസ് മെക്കാനിക് മോട്ടർ പ്രോഗ്രാം അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഇലക്ട്രീഷ്യൻ ഇലക്ട്രോ ഇലക്ട്രോണിക്സ് മെക്കാനിക് വയർമാൻ മെക്കാനിക് റെഫ്രിജിനേറ്റർ എ സി മെക്കാനിക് കേബിൾ എൽ ടി പൈപ്പ് ഫിൽറ്റർ പ്ലംബർ ഡ്രാഫ്റ്റ് എന്നിങ്ങനെയുള്ള വ്യത്യസ്ത പോസ്റ്റുകളിലേക്കാണ് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിങ്ങനെ ഓരോ ഡിപ്പാർട്ട് ഡിവിഷൻസ് വഴി ബൈസായിട്ടാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് മുംബൈ ഡിവിഷൻ മുംബൈ ഡിവിഷനിൽ ഏകദേശം അത്യാവശ്യം ഒഴിവുണ്ട് ഏകദേശം മുന്നൂറ്റി പ എഴുപത്തിനാല് ഒഴിവുകളാണ് മുംബൈ ഡിവിഷനിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അല്ല അതിൽ കൂടുതലുണ്ട് അതായത് മുംബൈ ഡിവിഷനിൽ മെക്കാനിക്കൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ മാത്രം ഇരുന്നൂറ്റി പതിനാല് ഒഴിവുകളാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇലക്ട്രിക്കൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ ടോട്ടൽ മുന്നൂറ്റി എഴുപത്തിനാല് ഒഴിവുകൾ വരുന്നുണ്ട് എഞ്ചിനീയർ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ എഴുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റിരണ്ട് ഒഴിവുകൾ ബറോദ ഡിവിഷനിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് തൊണ്ണൂറ്റിരണ്ട് ഒഴിവുകളാണ് ഏതാ മെക്കാനിക്കൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ മാത്രം അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഒഴിവുകളിലേക്ക് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽ നോട്ടിഫിക്കേഷനിൽ ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലിടാം നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വെബ്സൈറ്റിലും ലഭ്യമാണ് ഒരുപാടുണ്ട് ഇതാണ്ടോ നാനൂറ്റി പതിനഞ്ച് അങ്ങനെ ഓരോ രാജ്കോട്ട് ഡിവിഷൻ ഓരോ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് വൈസായിട്ടാണ് ഒഴിവുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം അത് കറക്റ്റായിട്ട് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പം അത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഒഴിവുള്ള എവിടെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് അനുയോജ്യമായത് എവിടെ വെച്ചാൽ അത് നോക്കിയ ശേഷം മാത്രം അപ്ലൈ ചെയ്യുക കാരണം ഓരോ സ്ഥലത്തും ഓരോ തരത്തിലാണ് ഒഴിവുകൾ വന്നിരിക്കുന്നത് അറുപത്തഞ്ച് മുപ്പത് അഞ്ച് പത്ത് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പോൾ അത് ഏതാണ് നമുക്ക് സ്യൂട്ട് ആവണം വെച്ചാൽ അതിന് നോക്കിയിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടതാണ് പിന്നെ നമുക്ക് മറ്റൊരു കാര്യമുള്ളത് മെയിനായിട്ടുള്ള കാര്യം പറയുന്നത് അപ്ലിക്കേഷൻ ഫീസാണ് നൂറ് രൂപയാണ് അപ്ലിക്കേഷൻ ജനറൽ കാൻഡിഡേറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റുള്ളവർക്കൊക്കെ ഫ്രീ ആണ് വുമൺ എസ് സി എസ് ടി പി ഡബ്ല്യു ഡി കാൻഡിഡേറ്റ്സിനൊക്കെ ഫ്രീ ആണ് പിന്നെ മെഡിക്കൽ ഫിറ്റ്നസ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിന് മെഡിക്കൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഹാജരാക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് കാരണം മെഡിക്കൽ മെഡിക്കൽ മെഡിക്കലും ഫിസിക്കലായിട്ട് ഫിറ്റായവർക്ക് മാത്രമാണ് അപേക്ഷകൾ വേണ്ടത് പിന്നെ മറ്റേവർക്ക് കുഴപ്പമില്ല അതായത് ഡിസിബിലിറ്റി അനുഭവിക്കുന്നവർ എടുക്കുന്നതാണ് അതിൽ ഇത് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ മാക്സിമം ഡിസിബിലിറ്റി പറഞ്ഞിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊന്ന് വായിച്ചു നോക്കാവുന്നതാണ് മാക്സിമം മാക്സിമം ഡിസിബിലിറ്റി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനേക്കാൾ അതായത് ഓരോ ട്രേഡിനും ഓരോ തരത്തിലാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് മാക്സിമം ഡിസിബിലിറ്റി അതിൽ കൂടാൻ പാടില്ല കൂടിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ശരിയാവില്ല അതുകൊണ്ടാണ് അത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കറക്റ്റായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അതിൽ മെയിനായിട്ട് പറയുന്നത് മെറിറ്റിലിറ്റി ഡിക്ലറേഷൻ അതായത് പരീക്ഷ വയ്ക്കും പരീക്ഷ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് ശേഷം ഡിക്ലറേഷൻ മെറിറ്റ് ലിസ്റ്റ് പതിമൂന്ന് രണ്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിന് ലിസ്റ്റ് വയ്ക്കും ഓക്കെ
ഡബ്ല്യു ആർ ഡോട്ട് കോം എന്ന വെബ്സൈറ്റ് വഴിയാണ് അപേക്ഷകൾ അയക്കേണ്ടത് ഇതൊക്കെ മെയിനായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അപ്പോൾ ഐ ടി ഐ പാസ്സായി ട്രേഡ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉള്ളവർക്കൊക്കെ ഈ അപേക്ഷ അയക്കാവുന്നതാണ് വെബ്സൈറ്റും ലിങ്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലിടാം എല്ലാവരും ആ ഇത് ഒഴിവുകളുടെ ഇത് നോക്കിയ ശേഷം മാത്രം അപ്ലൈ ചെയ്യുക കാരണം അത് ഓരോ തരത്തിലാണ് വരുന്നത് ഓരോ ട്രൈഡിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് വരുന്നത് ഓക്കെ താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് മൈ ചാനൽ താങ്ക് യു